कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन कीवर्ड को ऑर्गेनाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके पास कीवर्ड की डेटा फाइल्स इकट्ठी होती चली जाएंगी अगर आपकी वेबसाइट बढ़ती चली जाएगी या आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं तो कीवर्ड बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिनकी वेबसाइट छोटी है फॉर एग्जाम्पल वो पाँच दस पेजेस की वेबसाइट्स रखते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो की मैनेज कर लें दो चार फोल्डर्स में उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें या फिर आ, हर पेज की अगर एक से दो फाइलें भी बना लें तो वो इतना मुश्किल काम नहीं होता लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है अगर आपके सौ दो सौ हज़ार या उससे ज़्यादा पेजेस हैं या प्रोडक्ट्स हैं आपको कम से कम हर पेज की एक कीवर्ड फाइल तो चाहिए होती है क्योंकि हर पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च ज़रूरी होती है अगर आप एक से ज़्यादा फाइलें मैनेज करेंगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा तो इसमें बड़ी ज़रूरत है कि आप अपने की को ऑर्गेनाइज़ करें प्रॉपर फोल्डर्स के अंदर इससे दो फ़ायदे होंगे एक तो ये कि आपको भी हेल्पफुल रहेगा जब आपको दोबारा चाहिए आपको पता होगा किस फोल्डर में किस पेज के कौन सी कीवर्ड फाइल पड़ी हुई है और उसके बाद अगर आपने यही फोल्डर या ये फाइलें अगर क्लाइंट के साथ शेयर करनी है तो आप बड़े आराम से इसको उसके लिए भी प्रेजेंट कर सकते हैं या उनको शेयर कर सकते हैं आइए देखते हैं कि हम कैसे इस की रिसर्च फाइलों को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके लिए मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊँगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल एड्स के अंदर गूगल की प्लानर का टूल है जो हम यूज़ करते हैं एस की रिसर्च के लिए हम वही कीवर्ड के ऊपर दोबारा जाएंगे और उसके ऊपर हम जाके अपने मोबाइल स्टोर की दोबारा से रिसर्च स्टार्ट करेंगे जो कि हमने एक एज अ केस स्टडी ली है कि हम मोबाइल फ़ोन स्टोर के अगर हमने उसकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करनी है एस के लिए तो हम वो कैसे करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो गूगल एड्स का अकाउंट ओपन है इस पर जाकर मैं टूल्स में जाऊँगा और प्लानिंग के पहले कॉलम के अंदर की प्लानर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मेरे सामने गूगल की प्लानर खुल जाएगा उसमें मैं फाइंड न्यू की वर्ड्स और उसमें मैं मोबाइल फ़ोन की रिसर्च करूंगा। जैसे मैं रिसर्च करूंगा, गूगल मुझे सारे कीवर्ड्स का डेटा शो कर देगा और जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हमें सिर्फ कीवर्ड्स और उसकी एवरेज मंथली सर्च चाहिए होती हैं एस के लिए बाकी सारा जो डेटा है वो सब एड्स से रेलिवेंट है वो हमें नहीं चाहिए होता आप उसको इग्नोर कर सकते हैं तो मैंने टाइम लेन लास्ट ट्वेल्व मंथ्स की रखी है और मैंने की सर्च किया है मोबाइल फ़ोन के लिए अब मैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने पास डाउनलोड कर लूँगा डाउनलोड करने के लिए टॉप पे जाके आप डाउनलोड कीवर्ड्स आइडियाज़ पे क्लिक कर सकते हैं जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और जब ये फ़ाइल डाउनलोड होगी तो वो मेरे पास फोल्डर में उसके जो नाम है वो उसकी डेट और कीवर्ड वर्ड के साथ गूगल ने मुझे बताया है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अगर मैं सारी फाइलें ऐसे डाउनलोड करता रहूँ तो मैं बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकूँगा कि किस फाइल का क्या नाम है तो मैं हर फाइल का नाम चेंज करूँगा उस की के साथ जो मैंने सर्च किया था फॉर एग्ज़ाम्पल ये कीवर्ड मैंने मोबाइल फ़ोन्स के साथ सर्च किया तो मैं इसको एडिट करूँगा और ये याद रखने के लिए कि मैं कीवर्ड फाइल है ये मैं के डब्ल्यू लिखूँगा जो कीवर्ड की शॉर्ट फॉर्म है उसके इनिशियल्स हैं और मैं साथ ही कीवर्ड लिखकर डैश डाल के मोबाइल फ़ोन्स लिख सकता हूँ अब ये मेरा तरीका है ऑर्गेनाइज़ करने का आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं या अगर आपको कोई बेहतर लगता है कि आप किसी और अंदाज़ से याद दहानी रखना चाहते हैं अपनी फाइलों की या और आपका और कोई फेवरेट तरीका है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अल्टीमेट पर्पस हमारा ये है कि ये कीवर्ड फाइलें आपको जब चाहें आप तब आपको मिल जाएं वो अगर आप इसका नाम चेंज नहीं करेंगे अगर आप इनको प्रॉपर फोल्डर में नहीं रखेंगे तो ये बहुत जो है वो जम्बल अप हो जाएंगी आपको बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा किस की के अंदर या किस फाइल के अंदर कौन सी की की रिसर्च पड़ी हुई है तो मैं याद रखने के लिए कीवर्ड का इनिशियल डालता हूं ताकि मुझे पता हो कि ये कीवर्ड की फाइल है और फिर मैं सारा कीवर्ड भी लिख देता हूं ताकि मुझे ये पता हो कि किस कीवर्ड के गेम्स मैंने ये रिसर्च की थी और इससे मुझे आसानी हो जाती है कि जब भी मैंने दोबारा इस इस पर्टिकुलर कीवर्ड की रिसर्च खोलनी है बजाय इसके कि मैं गूगल पर दोबारा जाकर सर्च करूँ मैं एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकता हूँ और उसमें मैं अपना डेटा सारा देख सकता हूँ जैसे मैं इसको सेव करूँगा अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर कि मैंने ऑलरेडी कुछ की रिसर्च करके रखे हैं आपके लिए अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है मैं इनको ऑर्गेनाइज करूंगा गूगल ड्राइव के अंदर गूगल ड्राइव हमें ये सहूलत मुहैया करता है कि हम अपनी फाइलें ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं ये कुछ स्पेस भी नहीं लेता और ये फिर क्लाउड पर सिंक भी हो जाती है अगर मैं ऑफिस में जाके अपनी फाइल्स ओपन करना चाहता हूँ तो मेरे गूगल के अकाउंट के साथ लिंक है मैं जब भी चाहूँ जहाँ से भी चाहूँ मोबाइल से या ऑनलाइन या डेस्कटॉप से जहाँ पर भी इंटरनेट अवेलेबल है मुझे मैं वहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ तो
अंदर मोबाइल फ़ोन स्टोर जो क्लाइंट का नाम है उस नाम से एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए रिसर्च करेंगे आपने उस क्लाइंट के नाम या उस क्लाइंट की डोमेन के नाम से फोल्डर बनाना है ताकि आपको ये याद रहे कि इस क्लाइंट का जितना भी डेटा है वो इसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है अगर आप अपनी वेबसाइट की भी रिसर्च कर रहे हैं तो भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उस डोमेन का नाम याद रखें ताकि आपको बाद में उसको एक्सेस करना या फाइंड करना आसान हो तो फिलहाल मैंने इसका नाम मोबाइल फ़ोन स्टोर रखा है आप एक्चुअल वेबसाइट या एक्चुअल अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा कीवर्ड रिसर्च के नाम से ताकि मैं सारा का सारा कीवर्ड जो रिसर्च का डेटा है मैं इसके अंदर अपलोड कर सकूँ कीवर्ड रिसर्च के अंदर मैं दो फोल्डर क्रिएट करूँगा एक मैंने रिसर्च की है मोबाइल फ़ोन की के अगेंस्ट और दूसरा फोल्डर मैं क्रिएट करूंगा मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज और इसकी मैं कीवर्ड रिसर्च पहले से ही कर चुका हूं और कीवर्ड रिसर्च का वही तरीका है जैसे कि मैंने आपको बताया जिस तरह से मैंने मोबाइल फ़ोन सर्च किया था उसी तरह से मैंने मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज मोबाइल फ़ोन प्राइसेज या बाय मोबाइल फ़ोन मैंने सर्च किया ताकि हम इनको गूगल से हम मैक्सिमम डेटा निकाल सकें कि कौन सा की वर्ड की गेम्स गूगल कौन सी क्वेरीज दिखाता है मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं मैक्सिमम डेटा अंडरस्टैंड कर लूँ कि कितने लोग मेरी प्रोडक्ट्स को या हमारी प्रोडक्ट्स को या आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट्स को किन नामों से या किन सर्चेज के साथ ढूंढ रहे हैं ये डेटा हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें ये ही नहीं पता कि हमारा कस्टमर हमें ढूंढ कैसे रहा है तो हम उसके ऊपर रैंक ही नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट एस नहीं कर सकते और अगर हम एस नहीं करेंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगी ट्रैफिक नहीं मिलेगी तो सेल्स या लीड्स नहीं आएंगी और अल्टीमेटली हमारी मार्केटिंग फ्लॉप हो जाएगी तो की रिसर्च इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अगेन अगर आपने की रिसर्च कर ली है उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया तो आप राइट टाइम पर राइट डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा और जब नहीं अवेलेबल होगा तो आपको फिर वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है अभी मैं इस फोल्डर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर मैं मोबाइल फ़ोन्स की सारी कीवर्ड रिसर्च अपलोड करूँगा और उसको अपलोड करने के लिए मैं लेफ्ट कॉर्नर पे गूगल ड्राइव के आइकन के नीचे न्यू का बटन है उसको क्लिक करूँगा और यहाँ से फाइल अपलोड की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जब आप ये फाइल अपलोड की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो जहाँ पर आपने फाइलें सेव की हैं वहाँ पर आप जाकर उन फाइलों को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने अपलोड करनी है मैंने चार की की रिसर्च पहले से कर रखी है आपके लिए जैसे मैं उनको सिलेक्ट करूंगा वो और अपलोड करूंगा तो वो गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएंगी यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि गूगल ड्राइव में जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हैं उसका फॉर्मेट वही रहता है जिस फॉर्मेट में फाइल बनती है अब हमें चूँकि गूगल ड्राइव में गूगल ड्राइव का फॉर्मेट चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी सारी की सारी फाइलें कन्वर्ट हो चुकी हैं तो आपने एक काम करना है आपने इसको अपलोड करने से पहले गूगल ड्राइव में सेटिंग्स में एक सेटिंग ऑन करनी है जिससे आपकी ये ऑटोमेटिकली सारी फाइलें कन्वर्ट हो जाएंगी जो कि एक्सेल फॉर्मेट से गूगल ड्राइव की शीट फॉर्मेट में कन्वर्ट होंगी उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे उसको ऑन कर सकते हैं आप गूगल ड्राइव में टॉप पे जाएंगे और जहाँ पर आपको सेटिंग्स का बटन मिलेगा उसको आप क्लिक करेंगे उसमें आप सेटिंग्स की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और आपको पहली ऑप्शन नज़र आएगी स्टोरेज की स्टोरेज में आपको जो भी आप स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं वो आपको डेटा नज़र आएगा लेकिन उसके नीचे कन्वर्ट अपलोड्स की एक ऑप्शन है जो कि मैंने ऑलरेडी चेक करके रखी हुई है अगर आपका ये चेक नहीं है तो इसको चेक कर लें और उसके बाद डन कर दें जैसे आप ये करेंगे और इसके बाद जितनी भी फाइलें आप अपलोड करेंगे गूगल इन सबको कन्वर्ट कर देगा जैसे कि उसने मेरे सिस्टम पे कर दी है अब मैं किसी भी एक फाइल को ओपन करूंगा तो मैं देख सकता हूँ कि गूगल ने मुझे सारा डेटा प्रोवाइड कर दिया है जिसमें सबसे पहले उसने अपनी फाइल का नाम रखा हुआ है उसके बाद उसने डेट्स बताई हैं मुझे कि वो लास्ट कब से कब तक मुझे वो डेटा दिखा रहा है और उसके बाद मुझे वो कीवर्ड्स का डेटा दिखा रहा है जिसमें मुझे कॉलम ए में कीवर्ड्स कॉलम बी में प्राइसेस जिस करेंसी में उसने कीवर्ड्स के रिसर्च किए हैं सी में उसकी एवरी सर्च चीज डी में उसकी मिनिमम सर्च वॉल्यूम और ई e में मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम सो so, हमें एस के लिए आलमोस्ट यही चीज़ें चाहिए जैसे कि आपको मैंने बताया था कि गूगल हमें एग्जैक्ट की की सर्चिज़ नहीं देता वो हमें सिर्फ रेंज देता है मिनिमम और मैक्सीम तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये गूगल आसानी कर देता है कि आप अपनी मिनिमम रेंजेस और मैक्सिमम रेंजेस साइड बाय साइड दो कॉलम में देख सकते हैं आपको ये पता चल जाएगा कि एक कीवर्ड कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है ये चूँकि वेग वैल्यूज़ हैं लेकिन स्टिल इट्स अ हेल्पफुल वैल्यू कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है सो so यहाँ से मुझे डेटा ऑर्गेना
تو میں اپنی ایس سی او کو اس کالم ای تک ہی محدود رکھوں گا اور اسی ڈیٹا کو میں یوز کروں گا اس میں ہم ایک اور چیز بھی کریں گے ہمیں کیونکہ سارٹنگ اس کی بائی ڈیفالٹ آرگنائز رکھنی ہے میں اس کو یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کو فلٹر لگا کر سارٹنگ کر سکتا ہوں سو فلٹر لگانے کے لیے گوگل ڈرائیو میں میں دو کام کروں گا سب سے پہلے تو میں کالم اے سے پہلے ایک نیو کالم کریٹ کروں گا کالم کریٹ کرنے کے لیے مجھے کالم اے کو سلیکٹ کرنا ہے انسرٹ پہ جانا ہے اور ایک نیو کالم لیفٹ پہ کلک کروں گا تو ایک نیا کالم کریٹ ہو جائے گا کالم اے کالم بی بن جائے گا کالم ایک ایک نیو کالم کریٹ ہو جائے گا یہاں پر میں اس کو نمبرنگ دے دوں گا نمبرنگ کے لیے میں اس کے ٹائٹل دوں گا ون لکھوں گا ٹو لکھوں گا اور ایک شارٹ کٹ کی ہے میرے پاس جیسے میں ون اور ٹو کو سلیکٹ کروں گا اور نیچے اگر آپ یہ باکس دیکھ رہے ہیں اس پہ میں ڈبل کلک کروں گا تو جتنا بھی وہ نیچے ایم ٹی سیلس تھے وہ گوگل ان سب سیل کو آٹومیٹکلی نمبر سارٹ کر دے گا اور وہ جتنے بھی آپ کی کالم بی میں کی ورڈ ان کے ساتھ وہ سب نمبرنگ لگ جائے گی یہ ایک آسان طریقہ ہے آپ کو پورے شیٹ کو نمبر کرنا جیسے میں یہ کر لوں گا میں ٹاپ پہ واپس جاؤں گا جتنے بھی کالم مجھے اویلیبل ہیں میں سب کو سلیکٹ کر کے اور جتنے بھی مجھے روز اویلیبل ہیں ان سب کو سلیکٹ کر کے نیچے تک میں ایک آپشن سلیکٹ کروں گا جو کہ آپ ٹاپ رائٹ میں گوگل کی یہ آپشن باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کریٹ اے فلٹر کا بٹن ہے میں اس کو کلک کروں گا اور اس میں ایک یہ چھوٹا سا ایرو کریٹ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب ڈیٹا کو سارٹ کر سکتا ہوں ہائیسٹ ٹو لوئسٹ ویلیوز کے ساتھ یہ کرنے سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے مجھے میں نے یہ آن کی آپشن میں کالم ایف میں جا کر اپنی میکسیمم سرچیز یا کالم ای میں جا کر منیمم سرچ ویلیوز کو میں سارٹ کر سکتا ہوں ہائیسٹ ٹو لوئسٹ اس کو کرنے کے لیے میں اس پہ کلک کروں گا منیمم سرچ ویلیو کے آپشن پہ کلک کروں گا اور اس میں میں ڈاؤن ایرو پہ کلک کروں گا اور زی ٹو اے سارٹ کر لوں گا جیسے میں نے سارٹ کیا آپ دیکھیں گے باقی ساری کی ساری روز آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو گئی ہیں اور یہ مجھے ہیلپ کرے گا مجھے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جو سب سے ہائیسٹ سرچیز ہیں وہ اوپر آ جائیں اور جو اس سے کم سرچیز ہیں وہ ایسا ایسا نیچے تک چلے جائیں اور سب سے آخر میں وہ سرچیز ہیں جن کی بالکل زیرو ویلیو ہے یا کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس طرح سے ہم اپنے سارے ڈیٹا کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور یہ ڈیٹا آرگنائزیشن ہمیں ہیلپ کرے گی اچھی ایس سی او کرنے میں کیونکہ ایس سی او کرنا اٹ سیلف ایک آرٹ ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ٹولز بھی انڈرسٹینڈ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کو کون سے ٹولز اس کو آسان کرنے میں ہیلپ فل رہ سکتے ہیں گوگل ڈرائیو گوگل کی ورڈ ریسرچ اور سب سب ڈیٹا گوگل ڈرائیو میں مینیج کرنا بڑا آسان ہے تو اگر آپ اس کو سیکھ لیں گے تو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہے گی